。对不起，我现在不能跟你办这个离婚手续。不说好了今天吗？你先别急，我现在这个签证出了点问题，但是问题不大。你能不能再还我两周的时间？张导，我跟小燕结婚的日子都定了。不管怎么样，你今天必须把离婚手续给我办了。我知道你急，我比你还急呢。我恨不得下一秒钟就离开这个鬼地方。可是我急又有什么用呢？啊，事情总得办吧。行，就算是不出国了，不办手续了，我这些证件现在就放在省城了，怎么办啊？来回都需要一周的时间。张导，你当初怎么跟我说的？你跟我说只有一。是。都是我的错，可事情已经这样了，你逼我也没有用啊！再给我一周的时间，行不行？一周，你保证行吗？我保证。还有两天吧，他说曾芳恢复的不错，医生啊让提前就出院了。哦，我说你小子是不是高兴坏了？陆小燕要回来了，你听见了没有？听见了，听见了，小燕要回来了。哎你知道吗？我怎么知道啊？你快走吧，等他回来，我告诉他声，在那等你。哎，你可千万别告诉他，你什么都别说，我过会儿再来就行了啊！谢谢你。神经病。你说这孩子，他就不能早点出来？上学就这样，我跟你说，总爱迟到。呀，哥。你能看见了吗？我能看见了，哥，我能看见了，哥，我能看见你了，我能看见你了。你了爸爸，你让哥哥好好看看。芳芳，你好像变小了，还是六岁那样。哥，你长大了，可是眼睛
还和小时候一样。芳芳，我是爸爸。爸，你老了。芳芳，你快看看。这人是谁？这个，我不认识。你个小没良心的，我大妈，我逗您呢，我怎么会不认识您啊？宝贝儿啊。这小饭票啊，我这小饭票不是小瞎子的，能看见吗？真不知道该跟你说什么。这些年，你一直为我们活着，就像咱们曾家的守护神一样。向阳，你千万别这么说。这条路虽然走得很辛苦，但总算是苦尽甘来了。你知道吗？刚才你妈和我爸催着咱们结婚，其实哪儿用得着他们催啊？我明天就想把你娶进门。明天？你疯了？干嘛？你不愿意啊？我当然愿意。可是，咱眼下结婚合适吗？我是说，我们这还欠着五千块钱的债呢。向阳，我跟你说实话，你可别笑话我啊。我只要一想到这五千块钱的债。一想到你为了还债又要拼命的工作，我这头皮都发麻。小燕，钱的事情你不用担心，再大的事情我都会解决。但是你一定要相信我，一定要相信我，好吗？我相信你，我的向阳不会骗我。